ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡ ಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಆಗುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ಕೊಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡಿಸೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯು ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋವಾಗ ಹಾಲು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನಿನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಥರನೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅವೆರಡೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾ ಬನ್ನಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಒಂದೇ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಬಳಸೋದೇನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐದು ತರಹದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಒಂಥರ ಮಗು ಕುಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಗುನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ರೀಡಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಮಗುನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೊಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ರೀಡಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೀಡಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಗುನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಗ ಕ್ರೀಡಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೀಡಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಸರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಕ್ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ತುಂಬಾ ಸ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿಗೂ ಸುಲಭ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಗು ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕುಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದು ಮುಜುಗರನೇ ತರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮಗುನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಗು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿಯು
ಮಗುಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜ್ವರ ಬಂತು ದಿನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಡಿತಿತ್ತು ರುಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕುಡಿತ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಂಗಾಜ್ಡ್ ಬ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎದೆ ಹಾಲು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಮಗುಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಎಳೆ ಮಗು ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಗುನೂ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಗುಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರುಟೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಎರಡು ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಕುಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮಗು ಹಾಲು ಬರ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಪುಡಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಅಜೀರ್ಣ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿರ್ಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಪಾಪುಗೂ ತೊಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ನೋವಿದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಿ ಬಟ್ಟೆನ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಡಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೂ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಪಂಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆದರೂ ತೆಗೆದು ಚೆಲ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಲು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಚೆಲ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೊಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗದೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಬಳಸಿ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ದಿನಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸೋವಾಗ ದಿಢೀರ್ನೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಹೇಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊರತೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎದೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮಗ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದು ನೂರಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ವಂತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕದವರು ನೋಡಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಸಾಕಾಗ್ತಿದ್ಯ ಮಗುಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪು ಹಾಲೇ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜು ಮಗುವಿನ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಸೈಜು ನಮ್ಮ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ತೂಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನೂ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್
ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಗಬ ಗಬ ಅಂತ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಮಿಟ್ ಕಕ್ಕೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಿನಕ್ರಮೇಣ ಮಗುಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಥರ ಈಗ ಬ್ರಾ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಹೀರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾನು ದಿವಿಜ್ ನಾಮಕರಣದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಳೆನೆ ದಿಢೀರ್ ಅದನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪೂರ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಮಕರಣದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋವಾಗ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸೀಸನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಗ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಬೆರಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೂ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ದಿಢೀರ್ನೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ನೇ ಸರ್ಕಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ವಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣೋದು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಏರೋ ಪೇರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎದೆ ಹಾಲು ಎದೆ ತೊಟ್ಟಿಂದ ಬರೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬರೀ ತೊಟ್ಟನ್ನ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎರೋಲ ಅಂತಾರೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಗು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಹಾಲು ಬರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಪ್ಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಇರಲಿ ಏನು ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಲಿಗೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಎಳೆಯೋದು ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಗು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ನಿಪ್ಪಲ್ ಪುಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ಮೂಗಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೇಸಲ್ ಏನಂತಾರೆ ನೀಸಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಕ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೆ ಅದೊಂದು ಪಂಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಪ್ಪಲ್ ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗರ್ಭಿಣ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೋವಿದ್ದಿದ್ದ ಕಡೆ ಕೊನೆಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕುಡಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆವಾಗಿಂದ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಉಲ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಂಪಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿ ಮಗು ಕುಡಿದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂಪಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಂಪಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೊತ್ತ ರಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಗೇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಈಗ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನಗೂ ಗಮನಿಸ್ದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಈಗ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕುಡಿತಿತ್ತು ಅವನಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇತ್ತು ನನಗೂ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಆವಾಗ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಂದು ಬಳಸಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಆಯಿತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿನ ಅಂತೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ದೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಬಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ ನಿಪ್ಪಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮಗುಗೆ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೀಪ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲಿದೆ ಆದರೆ ಮಗು ಕುಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ ಪಂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಡಿ ಅಥವಾ ಚೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಟದಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋರಿಗೆ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅದು ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳು ಹೇಗೆ ವಿವಿಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ದಪ್ಪ ಹೇಗೆ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇದ್ದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋರಿಗೆ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋರಿಗೂ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟು ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಮೀರಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ಕುಡಿಸೋ ಅಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ
ಸೊ ಮಗುಗೆ ಹಲ್ಲು ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಜ್ವರನೋ ನೋವು ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರ್ಚು ಬಿಡೋದಾಗಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತು ಬಿಡೋದಾಗಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಗು ಸರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಮಗು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಗ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಮಗು ಹಲ್ಲು ಬರ್ತಿದೆ ಅದೊಂದು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಇದೆ ಹಾಲನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಗು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕುಡಿತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಲನ್ನೇ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕುಡಿತಿದೆ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರು ವಾರ ಎಂಟು ವಾರ ತನಕ ಬ್ರೆಸ್ ಪಂಪೇ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೇ ಬಿ ಅಥವಾ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೆಸ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನೇ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋಂಬೇರೆಯೂನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೋ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಗು ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಗು ಬಾಯಿ ಆ ಅನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇರಿ ಆ ಅನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಮಗು ಜೋರಾಗಿ ಆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊಡಿ ಮಗುಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತುದಿನೇ ಚೀಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಬರೋಲ್ಲ ಕಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ನಿಪ್ಪಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫೀಡ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೋ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಕ್ಕಳ
ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವೇ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಕುಡಿತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದೇ ಇರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಓದ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಓದ್ದೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇರೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡಿ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಭಾವ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅವರೇ ಆದರೂ ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮುಜುಗರ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಬಟ್ಟೆಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಚೂಡಿದಾರ ಸ್ಲಿಟ್ ಇರೋ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಝಿಪ್ ಈ ಥರ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಝಿಪ್ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಥರನೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲು ಅದು ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀರೆ ಯಾವ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಸೀರೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೆರೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ಪಾಪು ಗೊಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಳೆ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಇನ್ನು ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಜೈಲ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೌದು ಮಗು ಎಳೆದು ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಓಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸಿ ಮಗುಗೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಈಗ ಮಗು ಇನ್ನು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದರಿಂದ ಮಗು ಹಾಲು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಗಂಡ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದೆ ಆ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮಗು ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ತುಂಬ ರಕ್ತ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಿಂದ ನೀವೇ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮುಜುಗರ ಬೇಡ ಗೋ ಹೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು
ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಒಂಚೂರು ಮೈ ಕೈ ಒತ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಎತ್ಕೊಡೋ ಕಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕ ಕಿರ್ಚುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೀವಿರಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಕೋ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗೆ ಮಗುನ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಮ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ವೆಟರ್ ತುಂಬ ಹಾಕಬೇಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಏ ಮಗುಗೆ ಬೇಡ ಬೆವರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದ್ರೇ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ